ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் ஒரு சவுத் இண்டியன் லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறீங்க தீபாவளி அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக பேபி பொட்டேட்டோவை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து குக்கரில் ஒரு ரெண்டே விசில் வச்சு இறக்க இறக்கிடுவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து குக்கர் ரெடியாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அரைச்சி விட்ட முருங்கக்கா சாம்பார் வந்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் துவரம்பருப்பு அதுக்கப்புறமா கேரட் கீர் பண்ணுறதுக்கு கேரட்டு ரெண்டுமே சேர்த்து குக்கரில் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ துவரம்பருப்பு வச்சுட்டு கேரட்டை வந்து நறுக்கி வைக்க போகிறேன் கேரட் கீர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோடய மாமியாரோட ஸ்பெஷல் அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கேரட் கீர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றத மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் வந்து சொல்லுங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து சிலதெல்லாம் இதில் வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன் ஸோ இப்போ கேரட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வேணால் ரேண்டமாக பெரிய சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் நல்ல ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்லா வேகணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து ரைஸோடு வைக்காமல் தனியாக வந்து நீங்கள் குக்கரில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல நாலு விசில் வந்தால் தான் இது நல்லா வேகி நல்லா வெந்து இதை வந்து நம்ம அரைச்சிப்போம் நல்லா மையா இப்போ இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் பருப்பு வைக்கும்போது அதோட சேர்த்து குக்கரில் வந்து வைக்க போகிறேன் இப்போ கேரட் வந்து நல்லா நறுக்கியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு பெரிய சைஸ் கேரட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ கேரட்டை நறுக்கிட்டு நல்லா வந்து அது சோக்கார அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம குக்கரில் வச்சுடலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சு நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணலாம் பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வேகணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வைக்கிறேன் அடுத்தது நான் உளுந்து வடைக்கு ஊற வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் உளுந்து வடை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து நாங்கள் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து போய் செக் பண்ணிக்கலாம் உளுந்து வடைக்கு நீங்கள் வந்து வெங்காயம் சேர்த்தும் பண்ணலாம் ஸோ உளுந்து வடைக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உளுந்து வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஊற வைங்க அப்போ நீங்கள் உளுந்து அரைக்கும் போது அந்த தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா உளுந்து வந்து நல்லா புசு புசுன்னு பொங்கி வரும் உங்களுக்கு வடையும் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அரைக்கும் போது இன்னொரு டிப் வந்து உளுந்து வடைக்கு நீங்கள் அரைக்கும் போது மிக்சியில் அரைக்காமல் கிரைண்டரில் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு நான் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ இந்த குக்கரை வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ கேரட் கீர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்தே பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்ரு பால் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கேரட் கீர் பண்ணுறதுக்கு ஆவினில் இருக்கிற பச்சை பால் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் வர்ற க்ரீம் பாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் பச்சை பால் எடுத்துக்கும்போது தண்ணி சேர்க்காமல் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு கீர் வந்து நல்லா திக்காக வரும் நான் வந்து அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிற பால் வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு கொஞ்சமாக வந்து அதில் தண்ணி சேர்த்து வாஷ் பண்ணி இதில் ஊற்ற போகிறேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கலை இப்போ ஒரு பேக்கெட் வந்து உடச்சி கொட்டியாச்சு நான் வந்து இன்னொரு பேக்கெட் இப்போ வந்து கட் பண்ணி இதில் ஊற்றுறேன் இப்போ பால் வந்து ஊற்றிட்டு பால் வந்து பொங்குற வரைக்கும் அடுப்பை வந்து நல்லா ஹைல வச்சுக்கோங்க பால் வந்து நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா சிம்ல வச்சுடுங்க பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சுண்டணும் ஒரு லிட்டர் பால் வந்து அரை லிட்டர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து பூண்டு ரசம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் தனியாக மிளகு துவரம்பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு பூண்டு எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ உளுந்த வடைக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியை நறுக்கியாச்சு உளுந்து வந்து நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டு வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெங்காயத்தை வந்து அந்த மாவில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வடை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது வந்து நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பால் வந்து பொங்க போகுது பால் பொங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ளேமை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா
இப்போ பூண்டு ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தனியாக கடலை பருப்பு துவரம்பருப்பு மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகா பூண்டு இது எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ண அளவை சேர்த்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுருங்க ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு விழுதாக அரைச்சிக்கணும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்துகிட்டு அந்த புளித்தண்ணியை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த புளித்தண்ணியில் இந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம எதுவுமே வறுக்க போகிறதில்ல பச்சையாக தான் அரைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த விழுதை வந்து இந்த புளித்தண்ணியில் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு நல்லா ரசம் வந்து பொங்கி வரும் பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் தெரியும் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக நான் வந்து தனியாக தூள் சேர்த்துப்பேன் அதை வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் அந்த ஃப்ரைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கிறிஸ்பினஸ்க்கு வந்து கடலை மாவு இல்லைன்னா அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மேலினேட் பண்ணி வச்சுருங்க நம்ம வந்து மற்ற டிஷ்ஷஸ்லாம் குக் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து கடைசியாக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சூடாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாகவும் சூடாக டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதே மெத்தடில் தான் நான் வந்து கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை வாழைக்காய் ஃப்ரை எந்த ஃப்ரை பண்ணாலுமே வந்து செய்வேன் இந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல உப்பு காரம்லாம் இறங்கி கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நான் வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து முருங்கைக்காய் சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணும்போது சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சைடில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனியாக வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் வந்து முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் காரத்துக்கு வந்து பத்து காஞ்ச மிளகாய் இப்போ நீங்கள் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்க்காமல் இந்த பொடி மட்டுமே சேர்த்து நம்ம வந்து சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு இந்த அளவு பொடி வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இது நீங்கள் வந்து பல்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம சாம்பாருக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணி விட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பெல்லாம் வந்து நல்லா கலர் மாறி பொன்னிறமாக கலர் மாறி நல்லா வாசனை வர்ற வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கலர் மாதிரி இந்த மாதிரி வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு ட்ரையான மிக்சி ஜாரில் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கேரட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு இதையும் வந்து நம்ம அரைச்சி பால் சுண்டுனதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே வந்து சுண்டிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதில் பாதாம் அரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறேன் அதுக்கு பாதாம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான பொடி வந்து நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சி பவுடர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த கடாயிலேயே சாம்பார் வச்சிடலாம் இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இந்த கேரட்டை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கேரட்டை வந்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அரைச்ச கேரட் விழுதை வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த கீருக்கு தேவையான சக்கரை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் இப்போ முந்நூறு கிராம் வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கீரில் சேர்த்துடலாம் சக்கரை வந்து நல்லா கரையணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் நட்ஸ் அரைச்சி வச்சது சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து பாதாம் முந்திரி எல்லாத்தையுமே அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் 
பறச்சு விட்ட சாம்பார் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் முருங்கைக்காய் கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா முருங்கைக்காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து புளி தண்ணி கரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்து நார்மல் சாம்பார் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு அதோட சாம்பார் பொடி சேர்ப்போம் பட் இது வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான் வந்து மேல் பொடின்னு சொல்லுவாங்க அது நிறையா பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க அதோட மெஷர்மெண்ட் தான் நான் இப்போது எடுத்துருக்கிறது இப்போ இந்த மேல் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து தேங்காயும் சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் வந்து கடைசியாக அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கும் நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி போட்டு சாம்பார் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ நார்மல் சாம்பாரில் வந்து நம்ம சாம்பார் பொடியும் சேர்ப்போம் மேல் பொடியும் சேர்ப்போம் பட் அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு வந்து நம்ம இந்த அரைச்ச பொடி மட்டும் நம்ம கடைசியாக சேர்த்துப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த சாம்பார் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிருக்கேன் இந்த புளி தண்ணியும் வந்து நல்லா கொதித்து அதோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற துவரம்பருப்பை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் துவரம்பருப்பை சேர்த்துட்டு கடைசியாக தான் நம்ம வந்து அரைச்ச பொடி சேர்த்துக்க போகிறோம் அரைச்ச பொடியும் சேர்த்துட்டு அதோட நம்ம வந்து தேங்காய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சு அதையும் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சேர்த்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாம்பார் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக வரும் இப்போ சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம நட்ஸை அரைச்சி அந்த விழுதை சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் பத்து பீஸ் வந்து பாதாம் பத்து பீஸ் வந்து முந்திரி ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் வெந்நீரில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு பாதாமில் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி அந்த விழுதை தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இதை சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கீரில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் அளவுக்கு மில்க் மேட் சேர்த்து இறக்க போகிறோம் ஸோ அது இற அது சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதித்து இறக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த மில்க் மேட் வந்து இந்த கீருக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ பாயசம் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் வந்து மில்க் மேட் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டம்ளரில் வந்து ஒரு பாதி டம்ளர் அளவுக்கு நான் வந்து மில்க் மேட் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து சேர்த்துட்டு கீரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து இதை வந்து இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல வாசனையான கேரட் கீர் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்ததோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வேக வச்ச துவரம்பருப்பை வந்து சேர்க்குறோம் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்ச பொடியை சேர்த்துட்டு தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ பருப்பு சேர்த்து கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அரைச்ச பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்ச பொடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தேங்காய் விழுதியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து இறக்கிடலாம் ஏன்னா இந்த பொடி தேங்காயெல்லாம் சேர்த்துட்டு சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது இப்போ நான் வந்து தேங்காய் விழுதையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில போட்டு இறக்கிட்டீங்கன்னா கம கம நல்ல வாசனையான அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஏன்னா தேங்காய் சேர்த்து பண்ணதுனால நம்ம மத்தியானம் டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணி கொடுக்கும்போது இது வந்து கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது வெயில்னால அதனால் மோஸ்ட்லி சண்டேஸில் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அன்றைக்கி லேட்டாக தான் சமைப்போம் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பண்ணி சூடாக வந்து சர்வ் பண்ணலாம் நல்ல வாசனையாக டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நான் கருவேப்பில் சேர்த்து இறக்கிடுறேன்
இப்போ ரசம் வந்து நான் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச விழுதெல்லாம் சேர்த்து இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதையும் வந்து இறக்கி வச்சுட்டு போகிறேன் பூண்டு ரசமும் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உப்பு காரம்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் சமையலாம் முடித்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நான் கடைசியாக தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப எண்ணெய் கூட அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அப்புறம் இதை வந்து சேர்த்து நல்லா மூடி வச்சுடுங்க இது நல்லா கிறிஸ்பியாக குக்கார வரைக்கும் இதை மூடி வச்சுட்டு குக்கானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும் இப்போ உளுந்து நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வடமாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சூடாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி போட்டுருவேன் இப்போ மத்தியானம் வந்து நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது எல்லாமே வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு இதுதான் வந்து தீபாவளிக்கு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண லன்ச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து நான் மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதோட எல்லா ரெசிபீஸுமே வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கூட வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது இந்த பேம்பூவில் வச்சு வைக்கும் போது பார்க்க அழகாக இருந்தது ஸோ இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து நான் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண நாடா இது வந்து சைட் டிஷ்காக நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பா